ఇప్పుడు అమరావతి రాజధాని గురించి గత జరిగిన నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో ప్రతి చిన్నపిల్లోడిని అడిగిన చెప్తారు ఏం జరిగింది అని అమరావతి రాజధాని ప్రకటించక ముందే తెలుగుదేశం నాయకులు తెలుగుదేశం నాయకులు సంబంధించి బినామీలు వాళ్ళ కారు డ్రైవర్లని వాళ్ళని తెల్ల రేషన్ కార్డులో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కలిసి నాలుగు వేల చిల్లర ఎకరాలు భూమిని కొనేశారు కొనేసిన తర్వాత అక్కడ రాజధాని పెట్టారు అదంతా ఇప్పుడు జరిగిన స్టోరీ ఇదంతా కాకపోతే ఆ విషయం గురించి జగన్ గారు అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడే చెప్పాడు ఆయన ఇదంతా చాలా ఒక ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగింది ఇది ఫ్రాడ్ మా ప్రభుత్వం వస్తే ఖచ్చితంగా నేను ఆ రైతులకి నేను న్యాయం చేస్తాను వాళ్ళ భూములు వాళ్ళకి ఇస్తాను అన్నాడు అన్న ప్రక ప్రకారంగా ఎన్నికలకు వెళ్ళారు ఎన్నికలకు వెళ్ళిన ఎన్ని ఎన్నికలు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ రాజధానిలో రెండు నియోజకవర్గాలు కూడా జగన్ గారిని గెలిపించారు ఎందుకు గెలిపించారు జగన్ గారు వస్తే న్యాయం చేస్తారని గెలి గెలిపించారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరో రైతులు అని చెప్పి ఎవరో ధర్నాలు చేస్తున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే అక్కడ భూములు కొన్న వాళ్ళు అక్కడ సంబంధించిన బినామీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు అంటారు నిజంగా మీరు రైతులు అయితే అసలు మీరు మీకు భూములు మీకు ఇచ్చేస్తామంటే మీకు ఎందుకు హ్యాపీగా ఉండదు అక్కడ శుభ్రంగా మీరు పంటలు పండించుకోవచ్చు మూడు పంటలు అంటున్నారు అసలు అంతకుముందు ఇప్పుడు వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో అంతకుముందు సిఆర్డి ఒక చట్టం తీసుకొచ్చి కొట్టి తిట్టి పంటల పొలాలను కాల్ చేసి మన ఇప్పుడు ఎంపీ నందిగం సురేష్ గారిని కూడా ఆ కేసులో ఇరికిచ్చి ఆయన నానా బాధలు పెట్టి మంగళగిరి పిఎస్ అటు ఇటు తిప్పి ఎన్నో కేసులు పెట్టి అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా వీడియోస్ వస్తున్నాయి మాకు ఈ సిఆర్డి ఏవద్దు ఏమొద్దు మా పంటలు మాకే ఉండదు ఇప్పుడేమో మళ్ళీ అడ్డం తిరిగి మాకు రాజధాని ఇక్కడే ఉంచండి అసలు రాజధాని ఇక్కడే ఉంచండి అని అడుగుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు వికేంద్రీకరణ అనేది జగన్ గారు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ అది ఇప్పుడు మీ ఒక్క రాజధానిలోనే లక్షల కోట్లు పెడితే తర్వాత మరి మిగతా పది జిల్లాల పరిస్థితి ఏంటి అసలు రాక్షస సం సంక్షేమ పరిస్థితి ఏంటి ఆలోచించండి ఇప్పుడు లక్ష కోట్లు అంటున్నారు దానికి సంవత్సరానికి ఐదు కోట్లు ఐదు కోట్లు అంటే దగ్గర దగ్గర వంద సంవత్సరాలు పట్టిద్ది అక్కడ రాజధాని కడతాయి అలా కాదు జగన్ గారు ఏమంటున్నారంటే విశాఖపట్నం ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన సిటీ కాబట్టి దానికి ఒక పదివేల కోట్లు పెడితే ఒక రాజధాని తయారైద్ది ఒక పరిశ్రమలు వస్తాయి తర్వాత అది వైడెస్ట్ రోడ్లు కూడా ట్రాఫిక్ జామ్లు అయ్యే ఉండవు అది కూలెస్ట్ ప్లేస్ హైదరాబాద్ తర్వాత అదే మన ఇండియాలో ఒక సంపూర్ణమైన వాతావరణం కలిగిన ప్రాంతం అది అలాగే కర్నూలు కూడా ఒక హైకోర్టు ఇస్తానంటే హైకోర్టుకి సంబంధించినవి ఇంకా వస్తూ ఉంటే తర్వాత హైకోర్టుకి సంబంధించి కూడా లాయర్లు కూడా ఏదో ధర్నా చేస్తారు అది బెంచి ఇస్తానంటున్నారు బెంచి అంటే మీరు వెళ్ళాల్సిన పని లేదు మరి దాని గురించి కూడా అది మాట్లాడాలి ఇప్పుడు రా అసలు రాజధా అదే జగన్ గారి స్లోగనే అది రైతుల పక్షపాతిని నేను అంటాడు కాబట్టి అసలు రైతులకు అన్యాయం చేయడు అసలు రైతులకు అన్యాయం జరిగిద్దని అసలు ఎందుకు అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ అసెంబ్లీ వచ్చిద్ది ఆ చుట్టుపక్కల పొలాల చుట్టూ లేదంటే రాజభవన్ వచ్చిద్ది తర్వాత ఇంకేమైనా పెద్ద పెద్దవి వస్తాయి వచ్చినప్పుడు మీ వాల్యూ పెరుగుతుంది కదా అక్కడ కాంప్లెక్స్లు వస్తాయి అక్కడ వాల్యూలు పెరుగుతాయి ఇంకా పెరుగుతాయి అసలు రాజధాని అంటే ఏంటో అసలు చాలామందికి తెలియదు రాజధాని అంటే రాజధాని కట్టిన తర్వాత దానిలోకి ప్రజలు వెళ్ళాలి అక్కడ నివాసం ఉండాలి అక్కడ ఒక ఏమంటారంటే ఎకనామిక్గా అది గ్రోత్ అవ్వాలి అవన్నీ జరగాలంటే చాలా సంవత్సరాలు పట్టిద్ది అసలు ఉన్న దాన్ని మనం పెంచుకుంటాకే కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెడతాంటే అసలు అక్కడికి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను సపోర్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సరే నేను ఆ రాజధానిలో ఒక టీ స్టాల్ పెట్టుకుంటా నాకు ఒక వంద గజాలు స్థలం కావాలి వంద గజాలు అంటే ఇప్పుడు పది కోట్లు పలుకుతుంది అక్కడ రాజధానిలో వంద గజాలు అంటే ఎంత వస్తుంది పది లక్షలు చిల్లర వచ్చింది నేను పది లక్షలు పది లక్షలు పెట్టి స్థలం కొనుక్కొని పది లక్షలు పెట్టి టీ కోట్ పెట్టుకొని అంటే టీ నేను ఎంత కమ్మాలి వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు మరి అందరూ ఇప్పుడు ఇందాక రాజధాని గురించి మన సిపిఐ సిపిఎంకి సంబంధించిన కమ్యూనిస్ట్ పైన రామకృష్ణ గారు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు మరి ఆ రోజున కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు అందరూ మరి సిఆర్డిఎ చట్టం తీసుకొచ్చి జుట్లు పట్టుకొని ఈడ్చి పోలీస్ స్టేషన్లకి ఈడ్చి మరి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు పెట్టించి మరి అంత అన్యాయం చేస్తున్న పొలాలు తగలబెట్టినా మీరు అందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు మళ్ళీ ఇంకో మాట అన్నారు రామకృష్ణ గారు మరి ఆయనకి కామన్ సెన్స్ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ నాకు జగన్ గారు ఇప్పుడు పెద్ద ఆక్టోబస్ భద్రత పెట్టుకున్నారు మరి పాదయాత్రలో ఆక్టోబస్ భద్రత లేకుండానే ఇన్ని ఇన్ని వేల కిలోమీటర్లు తిరిగారు అన్నారు కానీ అయ్యా రామకృష్ణ గారు మీకు అర్థం కావట్లేదు అప్పుడు ఆయన పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ఆయన ప్రతిపక్ష నేత ఆయన సొంతంగా ఆయన గవర్నమెంట్ సరిగా సెక్యూరిటీ ఇవ్వకపోతే ఆయన సొంతంగా ఆయన సెక్యూరిటీ గార్డులను పెట్టుకొని ఆయన పాదయాత్ర ఇప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఆ ముఖ్యమంత్రి హోదాకు తగ్గించి
మాట్లాడే వాళ్ళందరూ ఎవరైతే చిన్న నాయకులు పెద్ద నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ అసలు మాకు రాజధాని ఇక్కడ అమరావతి ఉంటే చాలు ఏ ఈ పది ఐదు రా ఐదు జిల్లాలు ప పది జిల్లాలు అసలు అవసరం లేదు మాకు వాళ్ళ ఓట్లు అవసరం లేదు ఏం అవసరం లేదు డిబేట్లు అట్లా మాట్లాడండి అరే బాబు మాకు అమరావతి ఉంటే చాలు ఇక్కడ మా భూములు ఉంటే చాలు మా బినామీల భూములు మేము మేము హ్యాపీగా ఉంటే చాలు మేము ఎవరో ఎవరిని పట్టించుకోము మేము అసలు అసలు రా ఈ ఉత్తర ప్ర ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు తర్వాత కర్నూలు జిల్లా ప్రజ రాయలసీమ ప్రజలు అసలు మీరు ఉద్యమించాలి మీరెవరు బాబు అసలు మా గురించి మాట్లాడుతుంది నిన్న ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు రా రాయలసీమ గుండాలు వచ్చి అక్కడ ఎవరు టీవీ ఫైవ్కి సంబంధించిన ఎవడో సాంబస్ ఎవరు అంట ఆడికి బుద్ధి జ్ఞానం ఉందో లేదో ఇప్పుడు మే పదిహేను సంవత్సరాలు పరిపాలించిన చంద్రబాబు కూడా రాయలసీమ వాడు నీకు అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటా పద్దాక రాయలసీమలో నేను రాయలసీమ వాడు సంబంధించిన వాడిని పద్దాక రా రాయలసీమలో ఒక మర్యాద ఉంటుంది ఎవరు వెళ్ళినా కానీ అన్న అని పెట్టి అన్న అని కూర్చోబెట్టి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి అన్నం పెడతారు ఆడైనా మగైనా ఎవరైనా సరే అన్న అంటారు ఆ సంస్కృతి ఉంది అక్కడ అంతేగాని ఈ అసలు మీరు ఈ ప్రాంతాల వారి చుచ్చు పెట్టి గొడవలు పెడతాకే ఈ రాజకీయ నేను మాట్లాడుతున్నారు తప్ప అసలు ఎవరు వ్యతిరేక చూపెట్ల ఈ ఆ పది జిల్లాలో అయితే వ్యతిరేకత లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు అయితే ఎకరాలు ఎకరాలు భూములు కొనుక్కున్నారో వాళ్ళకి తప్ప ఎవరికి బాధ లేదు నేను నేను ఇప్పుడు నేను చిన్న సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా రాజధాని రాజధాని అంటున్నారు రాజధాని అయిన తర్వాత విజయవాడలో రెండు వేలు ఉన్న ఇంటి అద్ది ఆరు వేలు అయింది దాంట్లో నేను ఒక బాధ్య బాధ్యుడిని ట్రాఫిక్లు జామ్ ఎక్కువైపోయినాయి ట్రాఫిక్ జామ్లు ఎక్కువైపోయినాయి తర్వాత ఎవరైతే లబ్ధి పొందారంటే సొంత ఇల్లు ఉన్నవాళ్ళు కాంప్లెక్స్లు ఉన్నవాళ్ళు పొలాలు ఉన్నవాళ్ళు స్థలాలు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నాయి వాళ్ళే బాగుపడ్డారు తప్ప మిడిల్ క్లాస్ వాడు ఎవడు బాగుపడలేదు రాజధాని వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో రాజధాని ఉంది చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నాం మనం ఆనందం లేదా లేకపోతే నిద్రపోలేదా అసలు ఆ రాజధాని గురించి అనేది రాజధాని ఎక్కడున్నా కానీ పరిపాలన వాళ్ళకి తెలుసు సీఎం హోదాలో ఉన్నవాళ్ళు తెలుసు ఎక్కడెక్కడ ఎలా పరిపాలన చేయాలో అవన్నీ తెలుసు దాని గురించి అసలు రాజధాని గురించి అసలు ఇంత చర్చలు జరగడం కూడా అనవసరం ఇప్పుడు వికేంద్రీకరణకి ఎవరెవరు కట్టుబడి ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక జేఏసీ కమిటీ ఏర్పాటు చేయండి మేమందరం ఈ పది జిల్లాలకి విరుద్ధం మేము ఈ రెండు జిల్లాలకే మేము జేఏసీని పెట్టుకుంటున్నామని ఆ రెండు జిల్లాలకే ఒక జేఏసీ పెట్టుకోమని తెలుగుదేశం వాళ్ళు సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మొన్న నిన్న ఎవరో తెలుగు రైతులకి సంఘీభావం తెలుపుతున్నా అక్కడ కూర్చున్నాడు అదే కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మరి నరేంద్ర మోడీ గారు అదే శంకుస్థాపన దగ్గర ఒక మీటింగ్లో నేను ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానని వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా ప్రమాణం చేశాడు మరి నువ్వు అక్కడ ఢిల్లీ వెళ్ళి ఢిల్లీలో వెళ్ళి కూర్చొని మాకు ప్రత్యేక హోదా ఇప్పించండి అని నేను ఇక్కడ కూర్చుంటున్నాను అని చెప్పి ఆ జంతర్ మంతర్ దగ్గర కూర్చోవచ్చుగా ఈ రైతుల గురించి మీ సామాజిక వర్గం గురించి మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అసలు ముందు ప్రత్యేక హోదా గురించి మాట్లాడండి మాట్లాడకుండా రైతుల గురించి మాట్లాడితే అది కరెక్ట్ కాదు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా అలా మాట్లాడకూడదు అసలు అక్కడ సమస్య ఏంటి ఎందుకు వచ్చింది అయినా జగన్ గారు ఇప్పుడు నిన్న కేబినెట్ మీటింగ్లో కూడా చెప్పారు అసలు మనం ప్రజాభిష్టం మేరకే మనం మాట్లాడదాము రైతులకు కూడా న్యాయం చేద్దాము అని మాట్లాడుతున్నారు ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలో ఏంటి ఒక జనవరి నెలలో డెసిషన్ తీసుకుంటానన్నారు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ